俊的小姐可以请您跳支舞吗？能与小姐共舞，川口将不胜荣幸。可以。请。八蛋死到临头还敢吃老子的豆腐！
什么？什么？什么？科长，我看算了吧。您别当着这么多士兵的面骂三浦了。您也该给三浦留点面子。是男人，都会有自尊心的。我就是要把他的自尊心捏碎砸烂。我看他以后还敢不敢玩我之手。在代表中国人民，判处你死刑。
韩影他怎么会出现在那儿？这到底又是怎么一回事？这个神枪手会是谁呢？别走！这是一男人，可他又是谁呢？管他是谁呢，反正他们都是我牛犊子的救命恩人。我独自知恩图报，以后一旦知道是谁，我一定加倍报答。我呸！你呸谁？我呸你！我，我告诉你，黄一博啊，别仗着你爸是他妈狗屁帮主啊！你想你长了几颗牙？有朝一日，我连黄金宝这个老不死的也一块收拾！你骂我爸什么？老不死的，老不死的，老不死的！好多没意思，打他，打他个满地找牙，打他！老子有大日本皇军给撑腰，还怕他个黄金宝个球？你这是帮狗吃屎！你说什么？再说一遍，帮狗吃屎，帮狗吃屎，你帮狗吃屎！哦，帮狗吃屎，好。你说皇军是狗，就冲你这一句话，我就能给你定性为抗日分子。把他给我抓回去审了。你抓，你抓，抓！哎呦，不给你点颜色看看，你不知道马王爷有三只眼。陈彪，那，把他给我绑了。不上啊！哎，你们要干什么？放开！凭什么抓我？住手！看，我生怕惊动蓝小姐，还是惊动蓝小姐您的大驾。陈队长，这是怎么回事？啊，这小子妨碍我们执行公务，还辱骂皇军是狗，我带回去修理修理。你执行的什么公务啊？这个，嘿嘿，军事机密。军事机密。看，如果赖安小姐真想知道的话，我我们可以找一个私密的地方，咱俩一对一，脸对脸的，我告诉你。陈队长，你的军事机密，我并不想知道。我求个情，你把黄公子放了吧。放了？不不不不不，这还得交关法办呢。给我点面子。给你面子？俗话说，无利不起三分早。我给你面子了，你还我什么呀？有来无往，非礼也。哎，我们可以作为一种交换。也得看，我掂量掂量，值不值？怎么交换？比如说你，你让我满意了，咱们的交换也就成功了。谁呀？谁在这放狗臭屁呢？训着爷爷了？那是谁呀？赶紧给我抓起来，别让这小子跑了。不用抓，爷爷自个儿过来。算了，别理他。算了，奶奶个娘的，凭什么算了？要饭的，差不多吧。你，你在哪儿闻着狗臭屁的味儿了啊？哎，就在这儿。哎，他奶奶个娘的，没闻过那么臭的狗臭屁、啊。哎呀，这熏的我是头晕眼花。天旋地转，臭脚冰凉的，你摸摸摸摸，现在没过劲儿呢。哎呀，大伙儿，这个屁他厉害呀，他老厉害了，别人的屁
，顶多熏得你皱皱眉头。这个皮，顶风能熏五十里，顺风一百三。你叫什么名字？你祖宗。哎，你别瞪眼，我胆儿小。我告诉你啊，我就是一要饭的，我起不起什么像样的名字？什么登科呀，登科的。哎，对了，往后我有了孙子，重孙子，一定给他起名叫登科。他妈打死你！你，不蠢，别用枪啊！陈彪，啊，把那姓黄的小子放了，把他给我带回去。滚呐！我吵吵什么？老子自个儿走。快跟上呀！啊！带去。爸，爸，我求您了。求我也没用。你说你没事你招他干什么？啊？谁不知道啊？那陈登科是输那狗皮膏药的，沾上谁，你接都接不下来。我没招惹他，是他寻衅滋事，无理取闹。人家上你家里来闹了吗？啊，不是没有吗？人家在戏园子里闹，在戏园子里砸，跟你有什么关系啊？啊，你打哪门子抱不平啊？怎么的？你还想当那替天行道的及时雨宋江啊？我，我是看不惯。你看不惯的事儿多了，你管得过来吗？你管得了吗？管不了就别管，啊！多一事不如少一事。爸，我这……哎，一博，我不是还听你说，那个陈登科还大肆叫嚷着，说有朝一日他要连你和你爸这个老不死的一块收拾了，对吧？可不是嘛，那小子嚣张得很。老爷，您看、啊，一博。
陈登科这小子，他叫过什么？老不死，老不死，老不死！一博，快别说了，看把你爸气的！我又没撒谎，他就是叫我爸老不死嘛。他还说，有大日本皇军给他撑腰，他怕你个球啊！爸，您这一世英名，完喽。陈登科，我要是收拾不了你，我黄金宝就是你孙子。来人，看见了吗？哎呦，哎呦，不瞎，哼，知道什么滋味吗？想尝尝吗？您是长官，您先请啊！不好意思，你想什么？我提醒你啊，你这鞭子没沾水呢，你这不沾水，抽人不疼，沾沾水去。我沾水去，我这回我可……你挨什么挨啊？我这鞭子还没碰着你呢，你挨个屁！我告诉你，啊，你这鞭子你瞅瞅瞅瞅，没有鞭梢。我告诉你。啊。鞭子有鞭梢打人才疼，鞭梢沾上水就跟锋利的小刀似的，抽人就跟那个那个小刀拉着肉，一鞭子一缕肉。哦，你还挺明白你，老子不抽你了。哼，看见这东西了吗？夹在你手上，美死你！帮那帮主黄金宝找你来了，他找我，可不嘛，还带着好几个人呢。看你这次脑子捅大了，回来我再收拾。哎呀，我的亲娘的！王老前辈，什么风把您吹到我这儿来了？你叫我什么？前辈，黄老前辈，不对吧？怎么不对了？你不是跟我叫老不死的吗？造谣，纯属造谣！您可不能信这种流言蜚语啊，这绝对是挑拨离间。钱德科，你记性不会这么差吧？你咬牙放屁说过的话，这么快就忘了？哎呦，我的黄大少爷，我我。你你你什么你啊？我给你造谣了吗？我就那么信口一说，您还真当真？陈登科，你信口那么一说，我黄金宝可担待不起啊！啊，你不是说你靠上了大日本皇军？你不是说要把我们爷儿俩一块收拾了吗？今天我们爷儿俩送到你门上来了，你看怎么收拾吧？你不收拾还不行了呢。嗯哼。陈登科，你不要以为你攀上了日本人，翅膀就硬了，就可以跟我虎头帮结梁子、掰腕子了。你在我四号码头干的那些事儿，是不是要我在松下司令长官那儿给你美言几句啊？嗯，你吃里扒外，挂羊头卖狗肉，我不收拾你，有人会收拾你的。哎呦！哎呦，我我这张臭嘴，我这张臭嘴！哎呦，这黄老前辈，黄大公子，您二位大人不计小人过，就当我陈登哥放了个屁，啊，放了个没味儿的屁，您啊啊，就原谅我这一回行吗？啊，就原谅我这一回。宝儿，咱们走。我不走。他还抓了我兄弟呢。啊，他他是你兄弟？当然。我放，我放。二位前脚走，我后脚就放。给他送马，你俩耳朵塞鸡毛了，松绑，慢慢慢，你们俩千万别给我松绑啊，千万千万，怎么，给你松绑不愿意？啊，你小子
，想绑就绑，想松就松，这天下哪儿那么便宜的事儿？说清楚了，怎么回事？怎么怎么回事？您是爷，是吧？我是你爷爷。<笑>我这辈儿长得忒快了吧？你他妈还没完了是吧？孙子，还敢骂我？我我错了，我错了还不行吗？那既然我是你爷爷了，你是不是应该亲自给我松绑啊？我松，我松。告诉我你叫什么名字吗？我相信你绝对不会叫你祖宗这样的名字的。那是那是，我那个名字就只对城东科还有日本鬼子。那你真名叫什么呀？我我叫……怎么了？我那个名字吧，它不好听，我怕你笑话我。不会的。哦，哎，你保证不笑话我？你这人怎么这么啰嗦呀？我叫牛，牛，牛什么？犊子。你叫牛犊子、呃呃。牛犊子。牛犊子，这名谁给你起的？我爷爷。你爷爷，那他起的时候有什么典故吗？典故？啥叫典故？典故就是由头啊。啊哈哈，由头。呃，我听我妈说呀，就我们家有一个有头老母牛，老胖了。然后那时候赶上他生犊子，剩下那犊子也老胖了。巧了，那个时候。他生犊子的时候啊，我也跟他一块落的地，所以我爷爷高兴，把我起名也叫牛犊子。天哪，你这名也太响亮，太有水平了！我相信，只要是知道你名字的人啊，都不会忘记你。真的？您这么说，我爷爷这名还取得歪打正着了。得感谢你爷爷吧，你爷爷绝对是个起名的高手。哎，犊子，哎，怎么这么别扭啊？我叫牛犊子，又不是王八犊子，你别就是。那我这么叫你，你不介意吧？不介意，不介意
，哎，怎么叫就怎么叫。哎，对，你有啥事儿你就问吧。你到底干什么的？你靠什么赚钱养活自己呀、啊？看你这穿戴，好像过得也挺艰难的吧？怎么那么阔绰，连金条都送人了？我那个时候不就是为了，呃，救个急给你这盘缠？别找借口，到底干什么的？干什么的？我这是干什么的？这怎么跟你说呢？我呀，我我是杀猪的。哎，对了，我呀，我是杀猪的。杀猪的？对啊。我只听说过在乡下有杀猪的，上海有吗？当然有了，满大街都是，你看不着吗？满大街都是啊！我眼睛这么大，我怎么没见到过？你说什么呢？不是不是，我我我我我不是说现在，我说的是是以前，你你现在当然看不见了。我说的吗？哎，我告诉你啊，我真的就是一个杀猪，我别的啥都不会干，我是我一般都是夜里，我隔三差五啊，带着杀猪的家伙事儿。装备齐了，我就上去杀猪了。我是看到猪我就杀，我看到猪我就宰。猪好杀吗？哪有什么难的？我告诉你啊，把那猪地上一一摁，一踩，别管它滋哇乱叫，上去一刀从脖子捅到心脏里头，哇，那血流一大盆，哗哗的。我告诉你，然后怎么着？先是吹气儿，刮毛，开膛破肚，再往下，哎，上岸。禽肉炒菜喝二两，<笑>你这人说话可真逗。咋的？你想学啊？哦，我可学不了。我我怕血，那鲜红鲜红的血啊，我一看准晕倒。<笑>有一次，我妈让我帮她杀鸡，鸡没杀死，我先晕倒了。嗯，这这方面我特没出息。蓝小姐，这宋军千里，终有一别，我就到此为止吧。怎么，你不进去了吗？这门槛高，我迈不进去。说什么呢？黄公子都说我了，我这人有脸树有皮的，又何苦呢？哎，你别没良心啊！你今天能这么痛快的出来，还真是全靠他了。真的。你看我像骗你吗？那是你,你面子大呀，这黄公子是给你面子。你说什么呢？哎，我这开玩笑。这种玩笑，你少开。你这胡扯些啥呢？我。这次大难不死，必有后福啊！老板，两瓶酒。
英华饭店。西园寺特使即将抵达这里的消息，已经见报。我相信我们苦苦追寻的刺客也一定会看到。如何保证特使的安全呀？是我们的重中之重。方先生，我有一个提议，我们到英华饭店去。按照那里的实地情况，有针对性的配置安全保卫的兵力，您看怎么样？有的放矢。好。那既然您赞同，存子，你马上去安排车辆。嗨。这个饭店的水管漏了，非让我马上去修。哎呀，你说我孩子重病，正在医院抢救呢。你说早不漏晚不漏，偏偏这时候漏，哎呀，急死我了都。哎，太好了啊！你说什么？我孩子病了，你还说太好了？啊，不是，你别误会，别误会，我不是这意思，我是说，我是说你遇到我，这太好了。啊，我遇到你还太好了？我们旁边上去，走，旁边上去。伤口被刺，那个刺客就是从对面的高楼楼顶，通过绳索滑到莉莉歌舞厅的楼顶，然后通过气窗进入到伏击位置。林木科长，我建议你在这儿多安排几个人，以防止刺客从高空潜入。嗯，完全应该。孙子，按照方先生的意思，在这儿安排一些人。嗨，你说什么？你替我，没错，你呀、啊，赶紧到医院照顾孩子去。这，这什么这呀？兄弟，孩子可是自己的，自己孩子自己个儿得心疼，对不对？那，那自来水管你会修吗？瞧你这会儿说的，我可是行家，你不信啊？哎，哪儿漏水，把管子拧开，把沾了油漆的麻刀往上一缠，再给拧上，不漏水就成，没蒙你吧？好。你替我来，这个拿着。去医院的时候给咱孩子买点好吃的，啊。好。你什么的干活？太君，里面的水管子漏了，这个漏水哗哗的。我的，修理水管子的干活，你不能进去。太君，我不进去没关系，但是你们晚上招待会，要是耽误了，那就跟我没有关系了。你怎么才来呀？在这跑什么蘑菇？还不快去修理？吵吵啥？吵吵啥呀？我不愿意进去啊，是太君，太君不让我进去。看着他，修完了以后马上出来。哎，快走，快走，快走。
。哎，修好了没有？我这儿刚刚好。那你去我那边，我那个厨房的水管子也漏了。哎，我说你们怎么早不漏晚不漏，偏偏这个时候都漏了。兄弟，帮个忙嘛。不是我不想帮啊，你也得问问这位，他让不让我帮。太监，他爹去我爹厨房修理修理的干活，你爹打骨头，米稀米稀的干活。打骨头。よしよし。陈太先生，我可不可以向松下司令官汇报，说这里的安保问题已经万无一失了？在我们中国，有一句俗话叫做“百密一疏”。有些话最好不要说的太过头了，出点什么事情，反倒不好收场。还是先生想的周到，铃木君客气。那先生晚上也应该在这里吧？晚上你有事情？那可不行，这里的安全是第一位的。先生就是有再大的事，也得先放一放。拜托了。既然您都这么说了，那我就恭敬不如从命了。修好了没有？行了，走去那边休息休息吧。哎，来来来，坐坐坐。来，喝点水。啊。兄弟啊，那下水道它通哪儿？饭店后街回去人上不了天，我就给他来个入地。小鬼子，想难倒你牛犊子爷爷，儿都没有。特使先生，我说你叫什么不好呀？非得叫西元死，成？既然你想死，我就判处你死刑。
太好了，鱼儿终于钻进我们部下的网里了。文哥，传我的命令，埋伏的人谁也不许露头，更不许擅自开枪，一定要给我抓活的。还以为是从下边钻出来的贼呢，啊！我这样像贼啊？天都这么晚了，你血管道都吸到那儿去了？嗨，只要倒霉啊，喝口凉水都塞牙，放屁都在脚后跟。你们这儿是修好了，这底下哎又漏了。哎，这谁呀、啊？吓我一跳，你怎么会来这里呢？这件事儿还没来得及通知你呢。什么事儿？咱们的内部出现了叛徒。啊？叛徒？谁啊？暂时还没查出来。这个王八蛋出卖了咱们整个组织，我们许多同仁被杀害。哎，你到这里来？啊，我来这儿。探访一个客人，快走，赶快离开这里！怎么了？这里马上就会发生大爆炸啊！我就是要给日本鬼子添点下酒菜。哎呦，那这么说，这炸弹是你放的？别忘了，我过去可是有名的爆破专家。哦，我是差点忘了。嗯，你放心，我一会儿就走，你也注意安全啊！放心吧。你在这儿等我一下，我去跟你谈谈路。
对不起，对不起，走错了，走错了。真是料事如神呐、啊！一条大鱼果然钻到了这里。一条大鱼？谁？军统上海站站长赵宇。真是他？你没认错？我们是正副站长啊，怎么可能认错呢？哎呀，真是老天有眼呐！我正愁着，怎么找到他了？这下好了，他自己送上门来了。这真是啊！踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫先回去吧，我等一会儿再回去。反正回去早了，我也睡不着。太晚了，还是回去吧。要不我送送你。嗯。啊，请。
，保你享一辈子荣华富贵。你个王八蛋！是你开的枪，没错，是我。为什么开枪？为什么？请你别这么瞪眼扒皮的对我好吗？我是你的合作者，不是来接受你审判的罪犯。你骂谁？明目，我告诉你，别给鼻子就上脸。如果你不向我赔礼道歉、承认错误的话，从现在开始起，本人将拒绝回答你一切问题。好吧，神探先生，我向你赔礼道歉。刚才是我太冲动了，对不起。你现在可以告诉我，你为什么开枪了吗？你不是说我们的任务是要保证这里的绝对安全吗？那我发现有刺客潜入，我开枪报警又有什么错呢？你别不是给钻进网里的鱼鸣枪示警、通风报信吧？那你就把我抓起来，嗯？那你到底是怎么想的？当时我满脑子想的都是特使先生的安全。这万一要出了什么事儿，就是你们大东亚共荣圈巨大的损失，而你，也将会被撤职，送到军事法庭，以渎职罪而接受审判。铃木科长。我这么做，您没觉得我是在围魏救赵吗？啊，沈丹先生，您真的是太会说话了。可是你并不知道，你开的这几枪完全毁掉了我的锦囊妙计。锦囊妙计？对，锦囊妙计。莫书记，枪声在那边，快走！给我包围这里！四特使来这儿的消息是假的，这是我引诱刺客上钩的诱饵，请留步。嗯、你干什么去啊？我回家睡觉。你不等着欣赏欣赏我的战利品了？你还是留着自己孤芳自赏吧，铃木太郎。我真没想到你是这样一种人，哪种人？小人，小人，我是小人。你以为你是什么？你看看你，朋友不离口，合作大大呀，当面说好话，背后下毒手。这几句绕口令来形容你的嘴脸一点都不过分。我今天说你是小人，是给了你面子。告辞。停止
我早就够本了，杀一个，转一个。旋风小队的黑手，谁去斩断？你们俩赶紧撤，我去掩护。我们既然来救你，就绝不会扔下你不管。鬼子进攻了，咱们怎么办？让我想一想。不行，我就是死，也要杀出一条血路，放你们俩出去。别等等，咱们在这儿先耗尽鬼子的有生力量，等到时机成熟，咱们再进行突围。你俩听我的，把他们放近一点再打。冲进去！
是谁来抢的？不知道，反正不是我手下的人。那会是谁？管他是谁，现在正是突围的好时机。浩飞，你扶着赵先生走。嗯，走走走。走你们都把头抬起来，都把头抬起来，看着我。煮熟的鸭子就这么轻而易举的让它飞走了，而且还葬送了我们大日本帝国数十名士兵的性命。你们是干什么吃的？你们都是干什么吃的？啊？是我无能指挥不力，所以才……我要把他们一网打尽的愿望付之东流了。春子，你要我怎么处罚你呢？科长，对不起。这怎么能怨纯子副官呢？这罪魁祸首啊，应当首推在背后突然袭击我们的人。你们的背后遭到了突然袭击？那家伙的枪打的那叫一个准，枪枪见血，弹弹咬肉，一下子打乱了我们的阵脚，才让这个三个金榜之鱼啊跑掉的。慢，到底几个？三个。三个，不就赵宇一个人吗？怎么变成了三个？有两个是半路冲进去的，也就是他们把赵宇救走的。你们马上跟我走是他，原来是他。